জয়বাবা লোকনাথ আমি সারা পৃথিবীর লোকনাথ বাবার ভক্তদের কাছে আমার তরফ থেকে নিবেদন করছি বাবা লোকনাথের জন্মস্থান নিয়ে নানা লোকের নানা বক্তব্যর উপর বেস করে আমি আজকে এই বক্তব্য রাখছি যে বাবা লোকনাথের জন্মস্থান কোথায় এবং কি কি প্রমাণ আছে সব সহ আমি সে প্রমাণ তুলে ধরব কিছুদিন আগে আমি কচুয়া গেছিলাম লোকনাথ বাবার জন্মস্থান ওরা বলে আমি দেখতে আমি এক নয় দুটো কারণে আমি কচুয়া গেছিলাম কচুয়াতে যাওয়ার পরে ওখানে আমাকে সম্বর্ধনা দিল ওখানে আমি গেছিলাম জোরা কোন ভিত্তিতে বাবা লোকনাথের জন্মস্থান কচুয়া বলছে প্রথম কথা হচ্ছে ওরা সে আমাকে প্রমাণ দিতে পারেনি ওখানকার যে সেক্রেটারি তুষার বসাক আমাকে বলেছিল দাদা আমি এত কিছু জানি না আমি জানি বাবার জন্মস্থান এইভাবে আসছে নৃত্যগোপাল শাহ এখানে জন্মস্থান বলে বলে গেছেন আমি বললাম নৃত্যগোপাল শাহ তো উনিশশো সালে চাকলায় প্রথমে গেছিলেন এবং বিরাশি সালে লোকনাথ বাবার জন্মস্থান উনি একটা বইতে লিখে গেছেন যে লোকনাথ বাবার জন্মস্থান চাকলা তা আপনারা কোন ভিত্তিতে বলছেন লোকনাথ বাবা নিজে যেখানে বলে গেছে বা আমার বাড়ি চাকলা তখন বলছে ব্রহ্মানন্দর ভারতের বইতে আমি পেয়েছি আমি সমস্ত ভক্তদের অনুরোধ করছি আপনারা বিভ্রান্তিকর কথায় কান দেবেন না আমাকে চোখ খুলে দিয়েছে আমার স্নেহধন্য ভাই কমল চৌধুরী যিনি হাওড়ায় থাকে কমল চৌধুরী যিনি হাওড়ায় থাকে আলাম দেখো ব্রহ্মানন্দ ভারতী লোকনাথ বাবার জীবিত অবস্থায় উনি কিন্তু চাকলা বা কচুয়াতে আসেননি উনি লোকনাথ বাবার দেহ রাখার পরে উনি চাকলায় আসলেন এবং কচুয়ায় গেলেন প্রথমে চাকলা পরে কচুয়া যে ওনার কথাতেই যদি তোমরা সব কিছু মেনে নাও তাহলে যারা বই লিখেছে বাবার জন্মস্থান চাকলা তাহলে তারা কী করে বলছে বাবার জন্মস্থান চাকলা এবং নৃত্যগোপাল শাহ নিজে বলেছে প্রথমে বাবার জন্মস্থান চাকলা উনি বইতে লিখে গেছেন তা আমি কি করে বলব না যে বাবার জন্মস্থান চাকলা না কারণ লোকনাথ বাবা নারায়ণগঞ্জের কৌটিও উনি বলেছিলেন আমার বাড়ি চাকলা আমার বাবার নাম রামনারায়ণ ঘোষাল আমার মৌজা চাকলাতে তাই দেখুন একটা কথা বলি যেখানে বাবা লোকনাথ নিজের মুখে বলছেন বাবার জ বাড়ি চাকলা সেখানে ব্রহ্মানন্দ ভারতীর কথায় চলবে ব্রহ্মানন্দ ভারতী লোকনাথ বাবার উপর দিয়ে উনি গেছেন মানে প্রচণ্ডভাবে উনি নিজেকে জাহির করে ফেলেছেন যে আমি লোকনাথ বাবার থেকে এইভাবে এইভাবে আগিয়ে এগুলো তো মানা যায় না আমরা আমি নাগ বংশের আমি বর্তমান প্রণয় কুমার নাকচৌধুরী শুনু আমরা বংশ পরম্পরায় জানছি বাবার জন্মস্থান চাকলা এবং সমস্ত প্রুফড আমার কাছে রয়েছে শুধু তাই না বাংলাদেশ শিক্ষা সংসদ বোর্ড বাংলাদেশ শিক্ষা সংসদ বোর্ড একটা হিন্দু ধর্ম মুসলিম ধর্ম এসব নিয়ে একটা বই ধর্মীয় বই বের করেন শিক্ষা মানে সিক্স সেভেন এইট পর্যন্ত বোধ হয় ওখানেও লেখা রয়েছে বাবার জন্মস্থান চাকলা দেখুন সারা ভারতবর্ষ সারা পৃথিবী এমনকি বাংলাদেশ তথাকথ তো বাংলাদেশ যেখানে মানছে বাবার জন্মস্থান চাকলা তা আমরা কেন মানব না আপনারা কেউ ভুল এতে পা দেবেন না আমি সমস্ত ভক্তদের অনুরোধ করছি আপনারা বাবার জন্মস্থান চাকলা মানুন আমি যে বলছি তার তথ্য প্রমাণ আছে বলেই আমি এই জোর গলায় বলছি চাকলার বর্তমান যারা চাকলায় জনগণ বাস করে তাদের আন্তরিকতা এবং চাকলার কমিটির আন্তরিকতা অকল্পনীয় অভাবনীয় সে আমি তো মনে করি যে বাবা লোকনাথ ওখানে অবস্থান করছে বলে এতভাবে ভক্তরা বা ওখানকার যারা অধিবাসী তারা আন্তরিকভাবে সবার সাথে সহযোগিতা করে চলে তেমন একটা আমার কাছে অনেকেই অনেকভাবে বলে যে আমি বাবার নামে দীক্ষা পেয়েছি আমাকে বাবা স্বপ্নে দেখা দিয়েছে আমাকে দীক্ষা দিয়েছে তাই এই সব ভ্রান্তিকর লোকের কাছ থেকে দূরে থাকা ভালো কোনো এক ছেলে আমার কাছে বাই ফোন বলল বাবার বংশধর রয়েছে হাওড়া হ্যাঁ বাল বালিতে ওর নাম হচ্ছে চন্দ্রদেব ঘোষাল বাবার নাম নীলমণি ঘোষাল 
আমার কথা হচ্ছে যখন আমি চন্দ্রমণি ঘোষ হ্যাঁ চন্দ্রদেব ঘোষালকে আমি প্রশ্ন করলাম আমার সাথে ভ্রমণে কথাবার্তা যে আপনি বলুন আপনার এই যে লোকনাথ বাবার বংশধর বলছেন আপনি প্রমাণ দিতে পারবেন বলে না আমাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই এগুলো সমস্ত সৃষ্টি করা তৈরি করা এই চন্দ্রদেব ঘোষালকে কোনো লোক বা কেউ সৃষ্টি করেছে যে তারা বলবে আমরা ঘোষাল বংশ আমার পাশের বাড়ি আছে ঘোষাল আমি ঢাকার নাম যা এক লোকের কথা বলছি মনোরঞ্জন ঘোষাল যা যিনি বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা এবং বহুভাবে বহু জায়গায় তিনি মানে পুরস্কৃত হন এবং সম্মান দেওয়া হয় সে আবার মা বলেছে আমার লোকনাথ বাবার সাথে আমাদের কানেকশান আছে আমরা দুশো বছরের উপরে আমরা চাকলার থেকে বা চব্বিশ পনেরোর থেকে আমরা যশোর চলে আসি যশোর থেকে আমরা ইয়েতে এখানে আসি আমার সাথে তার যোগাযোগ আছে কথা বলে আমার ঘটনা হচ্ছে যে আমি চাকলা কচুয়া গেছিলাম বলে কোন এক আমার হিতাকাঙ্ক্ষী আমার মেয়েকে হোয়াটসঅ্যাপে ইয়ে পাঠাচ্ছে যে দেখো দাদা তোমার বাবা এরকম কচুয়াতে গেছে আরে আমি সর্বত্র যেতে পারি আমাকে ভক্তরা ডাকবে আমি যাব আমি প্রমাণ করতে গেছিলাম ওরা কোন ভিত্তিতে যে কচুয়াকে বাবার জন্মস্থান বলছে আমাদের কাছে সমস্ত প্রমাণ আছে আমি তো তুলে ধরছি এমনকি বেনিমাধব শিলের পঞ্জিকাতেও আমি তুলে দিয়ে দিয়েছি এটা আমার ইয়েতে এমনকি মদন গুপ্তের পঞ্জিকাতেও আছে লোকনাথ বাবার জন্মস্থান চাকলা তা আমরা এটা মানবো না মানব কি অন্য তাই আমি ভক্তদের অনুরোধ করছি কারো কোনো কিছু ইয়ে নাম মনে করে আপনারা হ্যাঁ একটা বলতে পারি যদি মনে করেন আমেরিকাতে কোনো এক মন্দির আছে আছেও সেখানে যদি মনে করেন এখানে বাবার জন্মস্থান সেটা আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু আইনক ব্যাপার সমস্তভাবে আমি বলছি লোকনাথ বাবার আদি এবং বর্তমান লোকনাথ বাবার জন্মস্থান চাকলা এবং আমার বাবা প্রথম জ্যোতিপ্রসাদ নাগ চৌধুরী তার আগে না হয়তো ট্রাস্টি বডিমডি হয়েছিল কিন্তু সেগুলো প্রুফ ইয়ে না ওই খাতা তারা রেজিস্ট্রি করেছিল লোক ওখানে লোকনাথ মন্দির স্থাপন করেন এবং আমার ভগ্নিপতি কমল বক্সি এখন যে যেখানে চাকলা মন্দিরে বাবার পুজো হয় সেটা প্রথম ছোট্ট করে আমার ভগ্নিপতি করেছিল এখন থেকে সেই পুজো চলছে দেখুন আমি কথা প্রসঙ্গ অনেক আমি একটা বই দেখাচ্ছি কচুয়া লোকনাথ গঙ্গা ত্রিবেণী ত্রিবেণী সঙ্গম গুরু ভগ ভগবান গাঙ্গুলি বাবা লোকনাথ ও বেণী মাধব এই যে বইটা যে এই যে বইটা আপনারা দেখছেন এই বইতে নানা রকম বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা লেখা আছে তার মধ্যে লেখা রয়েছে আমাদের নিয়ে আমি অবাক হয়ে যাই যে মূর্খরা আসল তথ্য দিতে পারেন না তারা কেন এইসব ইয়ে করেন আমার বাবা মারা গেছে উনিশশো সালে দশই জানুয়ারি আমি একটু আগে বলছিলাম চাকলার যাত্রা শুরু কবে আমি এখানে বলছি জ্যোতিপ্রসাদ নাগ বাংলা কোনো এক ইয়ে তুষার বসাকের নাম করে লিখেছেন অন্য এক ভক্ত যিনি নিজেকে এক গবেষক বলে ইয়ে করেন তিনি যে কত বড় গবেষণা করেন তার একটা ছোট্ট প্রমাণ এখানে বা উদাহরণ দিচ্ছি এখানে এই বইটার এই কচুয়া যে বইটা ইয়ে করে লিখেছে তার ইয়েতে শুভের চান্তে লোকনাথ মিশনের পক্ষে তুষার কান্তি বসাক সম্পাদক পয়লা বৈশাখ চোদ্দোশো তিরিশ তেইশ বাই দুই রায় বাঙ্গান স্ট্রিট কলকাতা সাত লক্ষ ছয় এবার কি লিখছে জ্যোতিপ্রসাদ নাগ মানে আমার বাবা স্বর্গীয় জ্যোতিপ্রসাদ নাগ চৌধুরী বাংলাদেশ থেকে আশির দশকে এপারে অশোকনগর বসবাস শুরু করেন তিনি চাকলা জন্মস্থান বলে ভক্তদের দৃষ্টি আকর্ষণ করান উনিশশো সালে তেসরা মার্চ তারিখ প্রথম চাকলা মন্দির ভিত্তি স্থাপন করা হয় নতুন বড় মন্দির ভিত্তি স্থাপন করা হয় উনিশশো সালের এগারোই ফেব্রুয়ারি তারিখে এই অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন জ্যোতিপ্রসাদ নাগ চৌধুরী তার অনুপ্রেরণায় চাকলার জন্মস্থান ঘোষণা হয় আমার বিতর্কের মধ্যে যেতে চাই না এগারোই আগস্ট রাত স্বনে চাকলা কচুয়া কমিটি যৌথ কমিটির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এখন থেকে জন্মস্থান শব্দটি বসিয়ে বসিয়ে ভক্তদের বিভ্রান্ত করা হবে না প্রচার হবে মহাতীর্থ চাকলা পূর্ণতীর্থ কচুয়া শিরোনামে অথবা পিতৃভিটে চাকলা জন্মভিটে কচুয়া বলে এখানে প্রশ্ন কত বড় গবেষক দেখুন আমার বাবা মারা গেছেন উনিশশো সালের দশই জানুয়ারি 
আমার সামনে ছবি আছে আমি সেটাও দেখিয়ে দেবো দশই জানুয়ারি আর গবেষক কী লিখেছেন যে উনিশশো সালের এগারোই ফেব্রুয়ারি আমি এইভাবে বলছি যে এরা মানে বই লিখছে বা গবেষণা করছে কিন্তু অন্যের ঘরে বন্দুক চালিয়ে অন্যকে অন্যকে বলির পাঠা দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে যেমন তুষার বসাককে বলির পাঠা দাঁড় করিয়েছে আমি যে কচুয়া গেছিলাম দুটো কারণে আমি যে কচুয়া গেছিলাম দুটো কারণে এক হচ্ছে আমার টার্গেট ছিল বা আমি দেখতে গেছিলাম বাবার জন্মস্থান নিয়ে ওরা কী আমাকে তথ্য দিতে পারে দুই এই যে বইটা যেটা লিখেছে তুষার বসাকের নাম করে আমাদের নামে অনেক কিছু মানে আজে বাজে কথা লেখা আছে আমাদের জমিদারি বা লোকনাথ বাবার বারো দিন আশ্রম নিয়ে সেই হিসাবে তুষার বসাককে যেহেতু তুষার বসাক এখানে লোকনাথ মিশনের পক্ষে সম্পাদক হিসাবে এই বইটাকে প্রচার করছে আমি তার এগেনস্টে একটা চিঠি করেছিলাম সেই চিঠিটা আমার কাছে বাই লয়ার আমার কাছে তখন এরা তার মধ্যে সুবির আমাকে ধরল এবং আরও দুজন ধরল ধরে বলল যে দাদা এটাকে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে নিয়ে আসুন তুষারবাবুকে ছেড়ে দিন বয়স হয়েছে আমি দেখলাম হ্যাঁ এটির উপরে ভদ ভদ্রলোকের বয়স আমি কি করলাম ওনারকে রিলিফ দেওয়ার জন্য বা ওনাকে আর যাতে উকিল নোটিশ বা কেস কামারি না হয় আমি ওনার সাথে একটা সাদা কাগজের উপর লিখিত করে নিগোসিয়েশন করে নিলাম যে এটা নিয়ে আর কোনো ইয়ে করব না আমি তুষার বসাককে রিলিফ দিলাম আমি মানুষ আমার মধ্যে সেই জিনিসটা আছে যে একটা ভক্ত অন্যায় করেনি কিন্তু অন্যায়ভাবে তাকে ফাঁসিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাকে কেন আমি ইয়ে করব না শাস্তির থেকে রেহাই দেব না আমি চাইব বাবা লোকনাথের যেখানে যা যত ভক্ত আছে আপনারা একবার না এনকোয়ারি করে দেখুন বাবার অরিজিনাল কি জন্মস্থান চাকলা কি না এবং বাবা নিজে যে কোর্টে ইয়ে করেছেন সেই তো রায় রয়ে গেছে আমি তুষার বসাকের সাথে যে নিগোসিয়েশনটা করেছিলাম অর্ধ একত্রিশ দিন চব্বিশ আমি আমার স্ত্রী অস ও শালিকা সহ শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার জন্মস্থান কচুয়া আসি আছি এখানে ওরা জন্মস্থান লিখেছে আমি কিছু বলিনি বিগত কয়েক মাস আগে কচুয়া থেকে কচুয়া নামে একটি পুস্তক প্রকাশিত হয় যে পুস্তকটির লেখক ছিলেন তুষারকান্তি বসাক মহাশয় এই পুস্তকটি প্রকাশের পর আমি শ্রী প্রণয় কুমার নাগচৌধী তুষারকান্তি বসাক মহাশয়ের নামে উকিলের মাধ্যমে একটি চিঠি দিই অদ্য আমার স্ত্রী এবং শালিকা সহ লোকনাথ মন্দিরের উপস্থিত সদস্যগণ এবং কচুয়াবাসীর উপস্থিতিতে তুষারকান্তি বসাকের বিরুদ্ধে করা অভিযোগ প্রত্যাহার করলাম ভবিষ্যতে এই পুস্তকটি কচুয়া থেকে বা লোকনাথ মিশনের পক্ষ থেকে যদি প্রকাশ করা হয় তবে তার জন্য লোকনাথ মিশন দায়ী থাকবে এবং মামলা করার মামলা করার পুস্তকটি সম্পাদিত করার জন্য যাবতীয় খরচ লোকনাথ মিশন বহন করবে পুনশ্চ উকিল নোটিশ করার জন্য এ যাব যা খরচ হয়েছে হ্যাঁ লোকনাথ মিশন দেবে আমি শ্রী প্রণয় কুমার নাগচৌধী সজ্ঞানে ও সহিচ্ছায় এই সম সই সম্পাদন করিলাম শ্রী প্রণয় কুমার নাগচৌধীরই তিরিশ তিন দু হাজার চব্বিশ আর ওদিকে করেছে তুষার বসাক সম্পাদক সুবীর মালিক আর সুব্রত কুমার দে যাই কত ফোন নাম্বারও রয়েছে আমি এটা দিলাম না এবং স্ট্যাম্পও রয়েছে ওদের মিশনের বাংলাদেশ লোকনাথ আশ্রমের সেবায়ত বা মালিকানা নিয়ে আমি একটা পর্চা দেখাচ্ছি যারা দেখে ভাববেন যে না এটা বাস্তবী এখানে আছে লোকনাথ আশ্রমের সেবায়ত জ্যোতিপ্রসাদ নাগ এবং দেবীপ্রসাদ নাগ সাং প্রকাশ চন্দ্র নাগ মানে তাদের পিতা এবং মালিক এই যে ছবি আমি দিয়ে দিলাম আমরা বারোদি আশ্রমের মালিক বা সেবায় যে তার একটা ইনভাইটেশন কার্ড আমি শো করছি আমার দু দাদার নামে প্রণব কুমার নাগ চৌধুরী ও মাধব নাগ চৌধুরী নাগ বংশাবলীর একটা বই এটাও আমাদের নাগ বংশাবলী আরেকটা বই যে আমরা বারোদির লোক এবং তার সব রকম প্রমাণ এই বইতে আছে অরিজিনাল ডিগ্রি উনিশশো সাল কালকাটা হাইকোর্টের রায় 
ক্যালকাটা হাইকোর্টের রায় আমরা মালিক প্রকাশচন্দ্র নাগ চৌধুরী ভার্সেস অনেক ছিল তার রায় এখানে লিখছে মাই নেম ইজ লোকনাথ ব্রহ্মচারী মাই ফাদার নেম রাম নারায়ণ ঘোষাল আই অ্যাম কাস্ট ব্রাহ্মণ মাই হোম ইজ দ্যাট মৌজা চাকলা থানা ও জেলা বারাসাত আই রিসাইড অ্যাট প্রেসেন্ট ইন মৌজা বারোদি থানা নারায়ণগঞ্জ জিলা ঢাকা হোয়ার আই অ্যাম প্রিস্ট পাঁচ বারো আশি পাঁচ বারো আশি আমার পিতৃদেব শ্রী জ্যোতিপ্রসাদ নাগ চৌধুরী বারোদি লোকনাথ আশ্রমের একটি কমিটি করেছিলেন যার নয়জন কার্যকরী কমিটির মেম্বার এবং তিনজন উপদেষ্টা তিনজন উপদেষ্টার মধ্যে ছিলেন তৎকালীন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিমলেন্দু বিকাশ রায় চৌধুরী ছিলেন অনিল মুখার্জি যিনি ঢাকা স্বামীবাগের কর্ণধার ছিলেন এবং ছিলেন নারায়ণগঞ্জের কাপড় ব্যবসায়ী সুমেশ পাল আমি তথ্য দিচ্ছি এই কারণে যে যারা বলবেন যে আমি কেউ না তার প্রমাণ এখানে আছে এবং এটাই আমার সবচেয়ে বড় প্রমাণ বারোদের বিবরণ বারোদের বিবরণ ও লোকনাথ ধর্মচারী অরুণকান্তি নাগের লেখা এখানেও আমাদের নিয়ে এবং বারোদের মন্দির নিয়ে লেখা আছে আবারও বলছি লোকনাথ বাবা সমস্ত ভক্তদের যে দেখুন লোকনাথ বাবা কোনো সংগঠন করে যায়নি নানা সংগঠন নানা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নানা সংগঠন আছে লোকনাথ বাবা বলে গেছিলেন যে দেখ আমি একশো বছর বাদে আবার ধরাধামে আসব উনি এসছেন আমি অন্তত নাগবংশের ছেলে বিশ্বাস করি কারণ কেন করি আজকে উমেশচন্দ্র নাগের হাত ধরে লোকনাথ বাবা বারোদিতে এসছিলেন কোনো এক গবেষক এই প্রসঙ্গে আসতে হলো আবার কোনো এক গবেষক তিনি লিখেছেন আমার এখানেও রয়েছে যে উমেশচন্দ্র নাগের হাত ধরে বাবা লোকনাথ বারোদিতে এসছেন উনি সেদিন একটা দেখলাম ওই ফেসবুকের মাধ্যমে আমার কাছে একটা লেখা এসছে আনন্দ নাগ হাত ধরে বাবা লোকনাথ বারোদিতে এসছে আরে এরা কিসের গবেষক তাহলে অরিজিনালটাকে এরা আউট করে দিচ্ছে আমি এটা উচিত না এটা করবেন না আপনি একটা বলছি আপনারা যারা এইসব অপপ্রচার করছেন তার থেকে দূরে থাকুন আপনাদের ধর্মের ভয়টা রাখুন দুদিন বাদে তো আপনাদের বয়স হচ্ছে আমার তো হচ্ছে আমরা থাকব না কিন্তু একটা জিনিস জেনে রাখবেন সারা পৃথিবীতে যেখানে লোকনাথ বাবার নাম থাকবে সেখানে নাগগোষ্ঠীর নাম থাকবে নাগগোষ্ঠীর নাম থাকবে কারণ আপনাদের নাম থাকবে না আজকে আপনারা আছেন কালকে আপনাদের নাম থাকবে না ওই যে বললাম আমি কমল চৌধুরীর প্রতি এতটাই কৃতজ্ঞ যে আমাকে সত্যি রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছে যে দাদা আমাকে কালকেও ফোন করেছিল দাদা বাবার ব্রহ্মানন্দ নাগের কথা অনুযায়ী আমরা কচুয়াকে বাবার জন্মস্থান বলছি আমি কমল ভাইকে বলি কমল তুমি সত্যি আমাকে মানে ভালো একটা জিনিস ধরিয়ে দিয়েছ যদি বাবার ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মানন্দ ভারতে যদি বইতে লেখে বাবার জন্মস্থান কচুয়া তাহলে তার কথা ঠিক হবে না বাবা বলে গেছেন যে বারোদি তার বর্তমান ভিটা এবং উনি জন্মেছেন বা ওনার বাড়ি কচুয়া না চাকলা চাকলা যখন উনি মুখ দিয়ে বলেছেন সেটাই তো রাইট হবে সুবল মিত্রের ডিকশনারি তো লেখা আছে বাবার জন্মস্থান চাকলা আমি বললাম যে বাংলাদেশ শিক্ষা সংসদ বোর্ডও ওরা দিয়েছে ওরা তো একটা মুসলিম কান্ট্রি হিন্দু ধর্মের ইয়ে করে ওরাও বাবার জন্মস্থান চাকলা দিয়েছে আপনারা এই একটা লেখার উপর ভিত্তি করে কচুয়াকে জন্মস্থান বলবেন না আপনারা চাকলাকে মানুন বা না মানুন আমি একটা কথা বলবো মিথ্যা প্রচারের জন্য আপনারা আঁকাবেন না সবাই শিক্ষিত সমাজের লোক সবাই বুদ্ধিমান আমি আজকে আছি কালকে থাকবো না কিন্তু না গোষ্ঠীও থাকবে বাবাও থাকবে কিন্তু আপনাদের নাম কিন্তু কেউ করবে না বরং বলবে অপপ্রচারে এরা যাক আমি চাকলাবাসীর উদ্দেশ্য করে নয় আমি সারা ভারতবাসী না সারা পৃথিবীর লোকনাথ বাবার ভক্তদের উদ্দেশ্য করে বলছি আপনারা বাবা লোকনাথকে মানছেন মানুন কারণ উনি কোনো সংগঠন করেননি যারা প্রাইভেটলি মানে চাকলা কচুয়া বা দাগাপুর লোকনাথ আশ্রম হ্যাঁ দাগাপুর লোকনাথ আশ্রম কী সুন্দর চলছে কালাশা আগে ছিল ছানা সাহা ছানা সাহার মাধ্যমে ভালো মন্দির তৈরি হয়েছে সত্যি দর্শনীয় মন্দির 
আমাকে নিয়ে ছানা দা মানে ছানা সা প্রচণ্ডভাবে ওখানে আমাদের ওখানে বাড়িও আছে ওখানে থাকতেন এবং আমাকে নিয়ে নানা জায়গায় যেতেন যেতেন এবং আমাকে নিয়ে প্রচুর উনি ছানা দা চাঁদা তুলেছেন আমি ওনাকে প্রচণ্ড মানতাম এবং উনিও আমাকে খুব মানতেন তার ছেলে কালাশা এরা কি সুন্দরভাবে মন্দিরটা চালিয়ে যাচ্ছে এরা তো কোনো কন্ট্রেডিকশানে ইয়ে না এরা তো বলছে ইয়ে চাকলা বাবার জন্মস্থান আমি চাই যে সমস্ত সংগঠনগুলো যেমন এখানে একটা ইয়ে বইতে দেখালাম যে বলা হয়েছিল যে যেমন এখানে উনিশশো সালে একটা প্রস্তাব না হয়েছিল তার মধ্যে ছিলেন কমলোকসে আমার ভগ্নপতি এখানে বলা হয়েছিল জন্মস্থান শব্দটি বর্ষীয় ভক্তদের বিভ্রান্ত করা হবে না প্রচার হবে মহাতীর্থ চাকলা এবং পূর্ণতীর্থ কচুয়া শিরোনামে অথবা পিতৃভিটে চাকলা জন্মভিটে কচুয়া বলে আমি একটা প্রশ্ন এই যে জন্মভিটে চাকলা কেউ প্রমাণ দিতে পারছে না ওখানে লোকনাথ বাবার কোনো ভিটে ছিল আমি ওই যে বললাম চন্দ্রদেব ঘোষাল যাকে আমি প্রশ্ন করেছি আপনার বংশধরদের বা আপনি পিতৃপরিচয় বা আপনাদের পূর্বপুরুষের কোনো কিছু প্রমাণ দিতে পারবেন উনি সাথে সাথে আমাকে বলে যে না আমার কাছে কিছু নেই আপনি কমল চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করুন আমি এই নাম্বারটা দিচ্ছি সত্যি কমল খুব ভালো ছেলে খুব আমাকে উপকার করেছে উনিও বললো দাদা আমার কাছে কোনো তথ্য নেই যে চন্দ্রদেব ঘোষালের বংশধর কারা আছে না আছে আমি আবারও বলবো যদি কেউ কোনো রকম ভাবে এই মানে ডিমতের পোষণ থেকে দূরে সরে যান বা চান ভক্তদের সম্মিলনে যে মন্দির বা প্রতিষ্ঠান আছে তারা আসুন না চাকলা বা কচুয়ার সাথে অ্যাড যোগাযোগ করে আপনারা একটা সিদ্ধান্ত নিন এটা করবেন আমি নাগগোষ্ঠীর প্রণয় কুমার নাগ চৌধুরী শুনু বলছি আমি যদি কেউ বিরোধিতা বা কোনো কিছুতে ইয়ে হয় আমি তাদের হয়ে কথা বলবো যেটা করলে চাকলার সম্মান থাকে বা কচুয়ার সম্মান থাকে বা ভক্তদের মঙ্গল হয় আমি চাইব সমস্ত ভুল প্রান্তি ভুলে একটা পাকা সিদ্ধান্ত নিয়ে আসুক এবং লোকনাথ বাবাকে সবাই মিলে সমভাবে শ্রদ্ধা ভক্তি করুন এবং বাবার নাম গান করুন এটাই আমার আশা মাঝে দেখলাম অমুকে অমুক প্রচার করছে তিনি সারা পৃথিবী প্রচারক হিসাবে ইয়ে করছে আমি যার কথা আমি এই ফেসবুকের মাধ্যমে জেনেছি হ্যাঁ তাকে বলবো সে কি করছে জানি না এরকম সারা পৃথিবীতে প্রচার বাবার নাম করে যদি কেউ করে আমি তাকে মানে সর্বান্তর করণে আমি আশীর্বাদ করব বা সহযোগিতা করব করুন না বাবার প্রচার করলে তো ভালোই হয় কারণ একমাত্র বাবা লোকনাথ রয়েছেন যার কোনো সংগঠন উনি করে যাননি কাউকে দীক্ষা দিয়ে যাননি হ্যাঁ দিয়েছিলেন জানকি ব্রহ্মচারী বলে এক সাধককে উনি দীক্ষা দিয়েছিলেন সেই জানকি ব্রহ্মচারীর দেহ দেহ সমাধি করা হয়েছিল বারুদিন লোকনাথ ব্রহ্মচারীর দেহ যেখানে সমাধি করা হয়েছিল তার পাশেই উনি পরবর্তী লোকনাথ বাবা বলে গেছিলেন যে জানকি তুমি আশ্রম দেখভাল করবেন আমরা কিন্তু মানে আমার পূর্বপুরুষ তখন ছিল প্রভাত নাগ চৌধুরী উনি কিন্তু কোনো দিন বলেনি যে আমরা আশ্রমের মালিকানা বা দেখভাল করব। জানকের ব্রহ্মচারীর মাধ্যমেই সব দেখাশোনা হতো এবং কোনো অসুবিধা হলে আমাদের জমিদারিতে খবর পাঠাতে যেমনি পাঠাতেন লোকনাথ বাবা তেমনি ইউনিও পাঠাতেন পরবর্তী যখন জানকী ব্রহ্মচারী মারা যায় এবং কতিপয় ব্যক্তি বারোদের লোকনাথ আশ্রম নিয়ে নারায়ণগঞ্জে লোয়ার কোর্টে মামলা করে তাদের বক্তব্য ছিল বাবার আশ্রম সর্বসাধারণের কারণ এটা দেবত্র সম্পত্তি আমি একটা কথা বলি তারা জানে না তারা জানে না এই কারণে যে বাবা লোকনাথ কোনো দেবত্র সম্পত্তি নিজে গ্রহণ করেননি ওনার নামে কোনো সম্পত্তি ছিল না আমরা ওনাকে মানে উমেশচন্দ্র নাগ ওনাকে থাকতে দিয়েছিলেন বলবো না আমার যেন অপরাধ না হয় উমেশচন্দ্র নাগ ওনার মাধ্যমে ওখানে ছিলেন লোকনাথ বাবা উমেশ সিংয়ের নাগের মাধ্যমে লোকনাথ বাবা ছিলেন পরবর্তী জানকী ব্রহ্মচারী দেখভাল করেছেন তারপরে যখন রেকর্ড তৈরি হয় তখন চলে আসে আমাদের নাম প্রকাশচন্দ্র নাগের জানকী ব্রহ্মচারী মারা যাওয়ার পরে কারণ প্রকাশচন্দ্র নাগের পরে জ্যোতিপ্রসাদ নাগ আমার বাবা এবং দেবীপ্রসাদ নাগ আমার কাকা এরা সেবাহিত হন তা আমি যেটা বলার বলছি কোনো দিনই দেবত্র সম্পত্তি লোকনাথ বাবার বারুদির আশ্রমের মন্দির হয়নি 
ওটা এককভাবে ছিল মালিকানা সত্য আমাদের যদি আমার কোনো ভুল ভ্রান্তি বা কিছু হয়ে থাকে কোনো ভক্ত যদি প্রমাণ দিতে পারেন যে ওটা লোকনাথ বাবার নামে আমার পূর্বপুরুষ উমেশ কেন্দ্র নাগ লিখে দিয়েছিলেন বা দলিল করে দিয়েছিলেন আমি তাহলে আমি লোকনাথ জগৎ থেকে আমি সরে যাব কারণ আমি জানি আমার পূর্বপুরুষ যেটা করেছেন সেটা ঠিক করে গেছিলেন বর্তমান বারুদির লোকনাথ আশ্রমের সেবাইট হিসাবে আমার বাপ কাকা রয়েছে এবং আমি আইন অনুভাবে এখন বর্তমান সেবাই যদি কারো কোনো বিতর্কের কিছু থাকে আমার নাম্বার দাবা থাকে আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করবেন ভুল ত্রুটি আমার মাধ্যমে হলে চাকলার জন্মস্থান নিয়ে আমার মধ্যে ভুল ত্রুটি হলে আমাকে প্রমাণ করে দিন আমিও তা এখানেও এই কথা বলছি আমি লোকনাথ জগৎ থেকে সরে যাব আমি সবাইকে বলব আপনারা কি মানবেন না মানবেন আমার বক্তব্য হচ্ছে বাবার জন্মস্থান চাকলা হ্যাঁ আমাকে কিন্তু চাকলার থেকে বা কোথাও থেকে কেউ বলেনি আপনি প্রচার করুন আমি আমার ব্যক্তিগতভাবে বলছি কারণ আমি নাগগোষ্ঠীর লোক তো তাই ব্যক্তিগতভাবে বলছি বাবার জন্মস্থান চাকলা এটা মানুন সমস্ত দেশবাসী নয় সমস্ত পৃথিবীতে যেখানে বাবা লোকনাথের ভক্তরা আছেন তাদেরকে আমি সহস্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে এবং আমার ভাই কমল চৌধুরীকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম জয় বাবা লোকনাথ জয় ভক্তবৃন্দ